ఇక్కడ నేను పప్పు ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకున్నాను చూడండి మొత్తం చక్కగా నీళ్ళన్నీ ఇంకిపోయి చక్కగా నానింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఉడికించుకుందాం డైరెక్ట్ కుక్కర్లో కూడా ఉడికించుకోవచ్చు కానీ ఇట్లా నానబెట్టి పెట్టుకున్నామంటే కుక్కర్ కంటే కూడా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతుంది అనమాట ఇందులో ఈ పప్పుకి సరిపడగా నీళ్ళు పోసుకుని ఇది పప్పు త్వరగా ఉడకాలంటే కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఇవి రెండు వేసామంటే త్వరగా ఉడికిపోతుంది అంటే ఒక పది నిమిషాల్లోనే పప్పు ఉడికిపోతుంది అనమాట ఇది ఇంటి నుంచి తెచ్చిన పప్పు అంటే పొలంలో పండించిన పప్పు అందుకని కొంచెం తొక్కతో ఉంటుంది టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది మనకి ఫ్రెష్గా పొలంలో పండితే ఎంత బాగుంటాయి పప్పులు అవి ఓకే దీన్ని ఉడకబెట్టుకున్నాం ఈ లోపల బియ్యం కడిగి పెట్టుకుంటా నేను ఇక్కడ బియ్యం పోసుకున్నాను ఇది వీటిని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఇక్కడ బియ్యం కడుక్కున్నాను కదా ఇందులో ఒక గ్లాసు బియ్యానికి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పోసుకోవాలి నేను ఎందుకు ఇంత క్లియర్గా చెప్తున్నానంటే కొంతమంది అడుగుతున్నారు మీరు ఏ బియ్యం వాడుతున్నారు ఒకటికి ఎన్ని గ్లాసులు నీళ్ళు పోసుకోవాలి అన్నం ఎలా వండాలో చూపించండి అని ఇదేమి తప్పు కాదు ఏదైనా తెలియనప్పుడు తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది అనమాట అందుకని నేను చాలామంది బ్యాచిలర్స్ బిగినర్స్ వీళ్ళ కోసం అనేసి చాలా డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను అని నేను నేను ఇక్కడ తీసుకున్న బియ్యం సోనా మసూరి మనకి సోనా మసూరి చాలా ఫేమస్ కదా ఆంధ్రలో ఇక్కడ కూడా దొరుకుతున్నాయి అందుకని అవే తెప్పించి అదే వాడుతుంటాను అనమాట ఓకే ఇందులో నీళ్లు పోసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఇలా నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత కుక్కర్లో అయితే చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అందుకని కుక్కర్లో పెడుతున్నా ఒక ఒక్కొక్కసారి ఎగురుస్తాను లేదంటే వారుస్తాను టైంని బట్టి నేను మేనేజ్ చేస్తుంటాను అంతే అని నేను నిజంగా తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం అనేది చాలా మంచి పని తెలియకుండా సగం సగం తెలిసి చేయడం కంటే ఎవరినైనా అడిగి చేయడం చాలా మంచిది అనమాట అందుకనేసి మీకు ఏ చిన్న డౌట్ వచ్చినా అస్సలు సిగ్గుపడకుండా ఎవరైనా నవ్వుతారని కూడా అనుకోవద్దు ఏదైనా సరే వెంటనే క్లియర్ చేసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఓకే దీన్ని బియ్యం ఇట్లా కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఈ బియ్యం నానే లోపల నేను దోసకాయ కట్ చేసుకుంటాను బిస్కెట్ లో ఇట్లా కవర్ తో చుట్టి ఇస్తుంటారు వెజిటబుల్స్ ఇది ఆల్రెడీ సగం ఉడికిపోయింది పప్పు అందుకనేసి ఇందులో కట్ చేసుకున్న దోసకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను నేను చెప్పాను కదా ఈ పప్పు చాలా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతుందని ఇప్పుడు టమాటాలు కూడా కట్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలు కూడా పప్పులో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిరకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకుందాము 
తర్వాత ఇందులో చింతపండు వేస్తున్నాను మేము కొంచెం పులుపు ఎక్కువ తింటాం గనక టమాటాలు చింతపండు అది కొంచెం ఎక్కువ వేశాను నేను మీరు తక్కువ తింటుంటే తగ్గించి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో పసుపు ఉప్పు సరిపడా ఉప్పు వేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడేమి అలాగే కారం ఇవన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ పప్పు అంతా సగం పైగా ఉడికిపోయింది ఇంకా దోసకాయ ముక్కలు అయ్యి ఉడకాలి నెక్స్ట్ నేను దీన్ని ఇంకొక స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఈ పప్పు ఉడికేలపుల కుక్కర్ కూడా అయిపోతుంది మనకి రైస్ రెడీ అయిపోతుంది తర్వాత రెండు కూడా వేడివేడిగా చక్కగా తినేయచ్చు మనం తర్వాత చాలామంది అడుగుతున్నారు మసాలా బాక్సులు ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి అనేసి నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చి ఇది నార్మల్ అందరిలోనే ఉండే మసాలా బాక్స్ మినపప్పు శనగపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర మిరియాలు మెంతులు జీల్ ధనియాలు ఇవన్నీ నార్మల్గా అందరూ అరేంజ్ చేసుకునేదే కదా ఇది తర్వాత దీని పై ప్లేట్లో ఎండుమిరపకాయలు సింపుల్గా ఇది నార్మల్ మసాలా బాక్స్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇది వచ్చి నేను బిగ్ బాస్కెట్లోనే తెప్పించాను ఈ డబ్బా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట దీనికి వచ్చి ఇక్కడ పైన ప్లేట్కి స్పూన్ వచ్చింది ఇందులో పసుపు కా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర జీలకర్ర పొడి కారం మాత్రం రెండింటిలో తీసుకున్నాను అట్లాగే జీలకర్ర కూడా రెండు బాక్సుల్లో ఉంటుంది నాకు చూడండి ఎందుకంటే కొన్నింటికి తాలింపు పెట్టిన వాటికి అయితే జీలకర్ర కూడా కంపల్సరీ వేస్తాం కదా అందుకని ఇంక ఈ బాక్స్ తీయక్కర్లేదు కానీ నార్మల్గా చాలా కూరలో తాలింపు పెట్టకుండా ఉప్పు కారాలు వేసినప్పుడు జీలకర్ర యూజ్ చేస్తాను నేను అంటే ఆల్మోస్ట్ నాకు అన్ని కూరల్లోని అన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్లు మొత్తం అన్నింటిలోని అన్ని రెసిపీస్లోని కూడా జీలకర్ర అనేది కామన్గా యూజ్ చేస్తాను చాలా మంచిది పైత్యానికి మంచిది ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది జీలకర్ర అందుకని చాలా రోజుల నుంచి కొంతమంది అడుగుతున్నారు స్పైస్ బాక్సుల గురించి అందుకని నేను ఈరోజు చూపిస్తున్నాను ఈ లోపల పప్పు ఉడికిపోయింది అది చూద్దాం ఇది పప్పు అంతా చక్కగా ఉడికిపోయింది మరి మెత్తగా ఉడికితే బాగుండదు పప్పు అందుకని కొంచెం పప్పులా కనిపించేటప్పుడే కట్టేసుకోవాలి స్టవ్ అట్లాగే దోసకాయ ముక్కలు కూడా తెల్లగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అన్నీ ఉడికిపోయినాయి చక్కగా ఇంకా ఉడకలేదు అనుకుని అట్లాగే ఉడకబెడతా ఉండొద్దు ఎక్కువసేపు ఉడకడం మంచిది కాదు ఓకే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం కదా దీనికి తాలింపు పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు స్టవ్ మీద మూకుడు పెట్టుకుని నూనె వేసి వేడి చేయాలి నూనె వేడి ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం మినపప్పు అలాగే ఎండుమిరపకాయలు ఇంకా కరివేపాకు ఇంకా నేను ఇందులో కొంచెం ఇంగువ 
ఇంగు చాలా బాగుంటుంది పప్పు తల్లికి ఇవన్నీ వేసి వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పప్పులో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటే పప్పు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని కలుపుకోవాలి కొత్తిమీర పప్పులో ఎంత వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ ఇట్లా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో మూత పెట్టుకోవాలి మనం ఎందుకంటే తాలింపు ఫ్లేవరు నెయ్యి అట్లాగే కొత్తిమీర ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పడతాయి పప్పుకి మొత్తం అందుకని ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవడం అంతే ఇప్పుడు కుక్కర్ మూడో విజులు కూడా వచ్చింది స్టవ్ ఆపేసుకున్నాను నేను హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇప్పుడు టైం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అయింది నార్మల్గా నాకు ఇవి అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మనం హారం నక్లీస్ ఇవన్నీ డైలీ వేసుకోలేము కానీ ఇంత సింపుల్గా ఉన్నాయి ఇవి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట నాకు అందుకని ఇవి చాలా మోడల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఇందులో నా దగ్గర కొన్ని గోల్డ్ ఉన్నాయి అట్లాగే కొన్ని వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ అస్మాట్ చూస్తూనే ఉన్నారు కదా మీరు ఎక్కువ ఇదే యూజ్ చేస్తాను నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడానే కానీ నాకు ఇవి అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అవన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటా ఓకే చాలా మంది అడుగుతున్నారు కదా ఇవి చూపించండి అనేసి అందుకని నా సెలక్షన్ చూపిస్తాను మీకు నచ్చిన ఏదైతే చెప్పండి
మీలో చాలామంది అడిగారు కదా నా నల్ల పూసల కలెక్షన్ అంతా చూపించమని అందుకని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను వీటిలో నాకు కాస్ట్ సరిగా గుర్తులేదు ఎందుకంటే చాలా కాలమైంది ఇవన్నీ తీసుకుని ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంది కదా అది క్లిక్ చేశారంటే దాని పక్కనే గంట సింబల్ వస్తుంది ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఏ వీడియో చేసినా సరే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్